มิสกอกคิงลุนมิสเตอร์สปีกเกอร์ทุกวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นนี้ที่จะเปลี่ยนระบบการควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ้นและนี่จะเพิ่มความสามารถของพลเรือนเพื่อที่จะสามารถควบคุมการปกครองที่ดีขึ
I would also like to note that the decision of the minister does not require approval from another arm of the government or an independent body. This is in contrast to Section 3.35 of the Public Order Preservation Act, which this bill seeks to replace. Every proclamation of a dangerous area must be presented to Parliament for their concurrence. Comparatively, under the Criminal Law, Temporary Provision Act and the ISA, both of which are security-natured acts, the decisions of the ministers are subject to the concurrence by the President on the advice of a special, special advisory committee. Just now in her second reading speech, the minister has articulated the reason why she felt that this should be removed. Why I understand the uh, time sensitivity of the special order. However, because as the minister has also said that this is such a special situation that she would even wish that it would not be ever activated, I think the mechanism of accountability should have been there. It can be done as soon as possible without impeding the expediency of the police when they are exercising this order. Further, under Clause 8.3, an activation must be published, but a failure to publish does not invalidate the order. Mr. Speaker, I believe the two clauses are contradictory in nature. If it is a must to publish an activation order, logic dictates that the failure to publish the order will invalidate it. I would like to understand the reasons behind, providing, behind this provision that the failure to publish does not invalidate the order. Moreover, if there is an incident when an order is not published and a police officer uses his special power on an individual who does not know that this order has been there and subsequently refuses to obey the instruction of the police officer, is such an individual guilty of an offence under the Act? Such a failure to publish means that the public may be uninformed. How can someone be held liable for a sudden change they have not been reasonably notified about? Additionally, if there is a situation when there is a failure to publish such a notice, should there not be a system of accountability of why the failure happens? Now I'd like to discuss the next area of concern which pertains to Clause 30 and 31, which gives the Commissioner the power to make communication stop order against individuals. In the MHA press release on 27 20 February 2018, the Ministry explained that such a communication stop order is necessary to prevent leakage of such information to terrorists which could endanger the lives of security officers and members of public who are caught in the act. The Ministry cited two examples, that of Mumbai and Paris attack, whereby live television and media broadcasts during those attacks resulted in leakage of information to the terrorists. In turn, such leakage of information made the police operation more difficult and placed the safety of the officers and hostages at great risk. In both incidents, it was not individual communications between persons or through the social medias that impeded the security operations, but rather through the live reporting of the said incidents by the media. Yet there is an absence of guidelines or provision in this bill that regulate or prevent the traditional media from leaking information through live broadcasts that may impede security operations, which appears to be the mischief that the Stop or Communication Order seeks to address. So there might be also be issues arising from the issuance of this stop communication orders against individual. Under Clause 31b, the exhibiting and communicating by any person of a relevant text may be banned during the period which the communication stop order is in force. If individuals are near the vicinity, are trying to inform their loved ones of their safety or to warn their loved ones to avoid area of serious incidents, how are such individuals able to do so? Also, what if an individual takes a photo or video of an abuse of power by police officers under the Clause 3120B, the police officer can order that individual to delete that video or photo. How is that individual then going to report to the ministry when the only evidence to substantiate that claim has been deleted? Can the minister please clarify how, what will be done in such situations? In an event when serious incidents like terrorist attacks, there will be a lot of confusions and emotions were run high. In fact, the impact of any of such security incidents is not just about fatalities and loss of you know, properties, but that it will cause fear and distress and then destabilize, paralyze, and even divide the society. 
in the aftermath of such an event, it is important that there are enough information for us to piece things together, to verify facts, to dismiss accusations, and restore justice, if need be. Hence, in the moments of these high tensions, when people think that it's important to document certain happenings so that it could be useful in the aftermath of the event to help police to understand the situations better, this communication stop order should not deter the individuals from doing that. In fact, documentation is important in the events of allegations of whether the police or the public have stepped out of their line. It is a means to protect police officers and public from false accusation. And this documentations, our witnesses and testimonies, and in the aftermath of the event, can help a lot in the healing of the community. I have one more query pertaining to this. What if when a of police officer were accused of abuse of process by an individual who has documented an event, during the effect of the communication order could prove that the police was innocent? Would this individual who surrenders the documentation then be charged? Another operational issue that I have is with the power of the minister to give directions to telecommunication licensee to, amongst others, stop messages carried by a telecommunication service provided by licensee under clause 32.3a or prohibit the use of telecommunications by the licensee when an activation order is in fact. In the event that the telecommunication messaging and telecommunication services are discontinued, how would individuals caught in the vicinity? where the serious incident occurred, be able to send out messages of distress or call for help. My final area of concern pertains to Clause 38 of the bill, which criminalizes, amongst others, the publication of materials prejudicial to the public order. Firstly, Mr. Speaker, can the minister clarify why the mere possession of a document is criminalized under Clause 38? If, for instance, an individual types something on his phone, writes something with no intention to publish it, and merely for personal use, it seems disproportionate to say that such a person is liable of an offence, especially when no potential harm is caused by a mere possession. Secondly, what constitutes prejudicial material or documents appear to be too broadly defined, such that a material that might not actually be prejudicial to public order and security may nonetheless be caught under Clause 38. For instance, Clause 38 1A merely requires the said material to be likely to be prejudicial, as opposed to being highly likely to be prejudicial. Thirdly, Clause 38 2 seems to displace the element of intention for an offence relating to publishing material prejudicial to public order. It is a trite criminal law principle under that an individual must have a guilty mind in addition to his or her action before one can be criminalised. Therefore, can a minister provide reason as to why Clause 38 2 appears to deviate from these important principles? Fourthly, Mr. President, Speaker, I also note that in the interest of speed of e and efficiency, criminalising an individual under Clause 38 may not necessarily be the most efficient measure to deal with materials that may be prejudicial to public order during an emergency situation. Would a takedown order that immediately forces an individual to stop distributing or take down any pre prejudicial matter be faster and more efficient in dealing with the publication of such material rather than criminalizing the conduct? Mr. Speaker, permit to re me to, re to reiterate that I do not oppose the intention of the bill. National security is a priority in the current global climate. However, my view is that the bill affords too much discretion on decision makers. Therefore, more can be done in this respect to ensure greater transparency and accountability, which is crucial during times of emergencies. Thank you.